Colombianos, qué curioso, el subpresidente Duque y el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, están afanados, apresurados, porque alias Otoniel se ha extraditado ya mismo a Estados Unidos. Están en estos últimos días intentando presionar a Estados Unidos para que extradite a alias Otoniel después de todo lo que ha venido contando, bueno, lo que contó ante la Jurisdicción Especial para la Paz sobre que él supuestamente no fue capturado, sino que se entregó y eso causó tanto revuelo en el país y le dañó todo el showcito al gobierno de Duque que estaban sacando pecho por una supuesta captura de alias Otoniel. Hasta el mismo Duque salió en medios de comunicación y en redes sociales ahorita, a fin de año, finales de diciembre, con un supuesto informe de lo que había hecho durante el 2021 y uno de, una de las cosas que de, de, por las cuales sacó pecho fue que supuestamente capturaron a alias Otoniel las autoridades durante su gobierno y en el 2021. Eso lo utilizó para hacer publicidad y marketing a favor del gobierno cuando en realidad, y al parecer, de acuerdo a las declaraciones de Otoniel, no lo capturaron, sino que él se entregó. Y entonces sale Duque, ahorita en los primeros días de enero, a decir que hay que extraditarlo rápidamente, que ya debe ser extraditado y que están haciendo todo lo posible para que se vaya del país hacia Estados Unidos y pague allá la condena que tiene que pagar alias Otoniel, claramente pues tiene que ir a pagar, tiene que pagar en Colombia, tiene que responder ante la justicia, pero hoy en día se está pidiendo que alias Otoniel responda primero ante la justicia de Colombia para que nos cuente un par de cositas que posiblemente sabe. Y al parecer tienen miedo de que él empiece a hablar ante la justicia de nuestro país, porque están buscando extraditarlo rápido. Es que solo con unas palabras que dijo ante la JEP movió todo el mundo político y las autoridades y Duque salió emberracado. Entonces, miren lo que se conoció en las últimas horas del general Jorge Luis Vargas, director de la policía. Según el director de la policía, información de la Dijín y de inteligencia apuntaría que el líder del Clan del Golfo pretende obstaculizar su traslado a Estados Unidos. Esto fue lo que dijo eh, Jorge eh, Vargas. Dice, fuentes humanas, elementos materiales técnicos dentro, del proceso, de, dentro de procesos judiciales, así nos lo indican. De igual manera, le hemos dado la instrucción a la Dijín para que informe de manera inmediata a la Fiscalía de estas intenciones. Esto fue lo que dio a conocer el director de la policía, que supuestamente tienen elementos materiales, probatorios, evidencias, fuentes y demás, que dan cuenta de que supuestamente alias Otoniel quiere evitar ser, tra ser trasladado pues recientemente, pues en los próximos meses a Estados Unidos. Lo curioso es que no muestran las pruebas, no hablan cómo supuestamente Alex Otoniel va a evitar ser extraditado. Duque en su momento, en, en los últimos días, salió a decir que supuestamente Duque, pues, eh, perdón, Otoniel estaba buscando acudir a la JEP para evitar ser extraditado y empezar a contar cosas en Colombia y eso pues le dio mucha rabia a Duque y salió a decir esa sabandija hay que extraditarla, tiene que ir a, a pagar en la justicia de Estados Unidos y después venir a Colombia y no sé qué, le dio mucha rabia a eso, pero es lo único que han dicho. ¿Qué elementos materiales probatorios tendrían la, las autoridades sobre que supuestamente Otoniel va a evitar ser extraditado? ¿Cómo va a evitar ser extraditado si hoy en día está capturado ese señor, está, está tras las rejas? A mí me llama mucho la atención esa, pues esa, ese, los seguros que están sobre que Otoniel busca evitar ser extraditado. O sea, en este momento se sale de mi entendimiento, de mis conocimientos, que posible eh, o qué utilidad le encontraría a Otoniel a intentar llegar a la JEP para evitar ser extraditado porque en la JEP no lo van a aceptar y qué otras formas te, tiene Otoniel para evitar ser extraditado no lo pues en estos momentos no lo comprendo y, y creo que sería algo prácticamente imposible porque claramente Estados Unidos tiene todas las evidencias para extraditar a alias Otoniel ¿Y qué fue lo que dijo el subpresidente Duque en su momento sobre el tema de que pues, a Otoniel hay que extraditarlo ya mismo y hay que hacer eso pues, porque supuestamente eh, va a hacer todo lo posible para evitar llegar a Estados Unidos? Que reitero, ¿cómo hará Otoniel para evitar llegar a Estados Unidos? ¿Para evitar ser extraditado? Porque la policía y el mismo Duque han sido herméticos en, para mostrarnos las evidencias que supuestamente tienen de los planes de Otoniel para evitar irse para Estados Unidos. 
Esto fue lo que dijo el subpresidente Duque sobre este tema. Tenemos información de inteligencia a partir de la cual alias Otoniel está buscando obstruir su extradición. Le reiteramos a ese bandido que será extraditado a Estados Unidos, cumplirá sus delitos de, de sustancia blanca y vendrá a Colombia a colaborar con la justicia y cumplir sus penas. Esto es curioso porque, listo, sí, pueden extraditar a alias Otoniel y pagar allá su condena, que me imagino serán muchísimos años. Y cuando vuelva a Colombia, ya Duque está en otro cuento. Ya Uribe ni siquiera estará en, con nosotros acá. O sea, lo extraditan y ya lo callan para siempre. Eso es lo que están buscando y es lo que necesita este gobierno. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Duque al respecto. Vamos a seguir procediendo con la extradición de criminales, empezando con el criminal Otoniel. Y quiero en esto ser claro, tenemos información de inteligencia a partir de la cual este bandido está bu buscando obstruir su extradición, bien sea tratando de abrir canales para entrar a la justicia transicional o tratando de entorpecer con acciones judiciales ese proceso. Reiteramos a ese criminal, a esa sabandija, el mensaje. Otoniel será extraditado, cumplirá sus delitos de narcotráfico y vendrá después a Colombia a responder por los delitos que ha cometido en nuestro país sin que la extradición sea obstáculo para que siga colaborando con la justicia colombiana. O sea, el elemento material probatorio que tienen las autoridades de nuestro país es que alias Otoniel puede interponer acciones judiciales en, en contra de su extradición o que puede solicitarle a la JEP ingresar para evitar supuestamente ser extraditado, eso es lo que tanto miedo les está causando de los planes de Otoniel para evitar llegar a Estados Unidos, que eso no tiene sentido, interpondrá sus recursos judiciales, tiene derecho a ellos, los interpondrá y listo, la justicia le dirá que no, este es un bandido de mucho cuidado y claramente pues debe pagar por lo que ha hecho, pero lo que muchos pedimos es que, venga, que se quede en Colombia un tiempo le cuente a la justicia, ahora que el urismo está en el poder, si hubo políticos que tuvieron relación con él, porque el mismo Gustavo Petro salió a decir que hubo políticos que le solicitaron a Otoniel que se lo cargaran, que se lo llevaran a él por delante, a Gustavo Petro. Entonces, esas son cosas que tiene que contar Otoniel en Colombia. Muchos pedimos eso, que Otoniel hable ante la justicia. Entonces, no tiene para mí un asidero, esas declaraciones de Duque y eso así tan acérrimas con el director de la policía ahora que se mete en el cuento porque pues Duque ya había hecho sus declaraciones en contra de alias Otoniel que como lo vimos y después aparece el director de la policía también dando declaraciones y supuestamente que tiene intenciones de evitar la extradición y no sé qué y lo único que dicen no es que va a presentar unos recursos judiciales a los cuales tiene derecho y va a intentar ingresar a la JEP que también tiene derecho a solicitarlo otra cosa es que lo acepten en la JEP, que dudo mucho que eso vaya a pasar porque lo rechazaron inicialmente. ¿Eso es lo que tienen? No demuestren el miedo tanto, señoras y señores, del de gobierno y de la policía, en este caso el general Jorge Luis Vargas. El senador Gustavo Petro respondió ante esto porque es muy curioso. Él dijo en su cuenta de Twitter lo siguiente. Duque tiene temor de lo que diga Otoniel ante la JEP. Si no es así, ¿por qué no lo extradita después de su confesión? Claro, o sea, esa es la pregunta que todos nos hacemos. Listo, extraíten a Otoniel, que vaya y pague en, en, en una cárcel de Estados Unidos todo lo que quiera, cadena perpetua si quieren. Pero ¿por qué no lo dejan primero acá y que confiese y que hable? ¿Cuál es el afán de llevárselo? Que lo dejen, que lo dejen que hable ante la justicia, ante la JEP si, si es que lo aceptan. Pero por lo menos que cuente lo que sabe sobre muchos políticos, sobre pues todo el crimen, todo lo que ha hecho, las alianzas, porque ustedes no, no van a creer que ese señor para llegar a donde llegó no hizo alianzas políticas con policías, con hasta con jueces, con una cantidad de personajes en el país. Ahí no llegan porque sí, ahí llegan con una cantidad de alianzas en, en, en la región en donde él pues operaba y peor aún con políticos y con personajes del gobierno posiblemente. Entonces, si eso ocurrió en algún momento, él tiene que contárselo a Colombia, tiene que contárselo ante la justicia o a la justicia y eso es lo que se está pidiendo, más allá pues del afán que se tiene hasta el mismo director de la policía, ¿qué hace el director de la policía solicitando estas cosas? 
Vayan, interpongan la denuncia si algo más está sucediendo, o investiguen y avancen en eso, pero no salgan a dar declaraciones que no tienen ningún asidero. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.